海外発送をスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう巻き込みサーブを紹介していきたいと思います巻き込みサーブは基本的に競った場合にですね1点欲しいどうしても欲しい時に僕自身が出すサーブでですね、まあ、フォア前に出したり相手のバックローンに出したり相手を惑わせて3球目を打つというイメージで出してますポイント1はグリップの握り方です少し特殊かもしれないんですけどバックはこんな感じでこの人差し指と中指がちょっと反る形ですねでフォア面がラバーの中央ぐらいまで親指が行くっていうイメージで出してますでこの巻き込みサーブは全ての指が必要になりますねどれか一本でも指が欠けてしまうと出しづらいサーブになってますポイント2つ目は自分自身の姿勢を低くするということです卓球って実際に高い位置で打ってしまうとどんなすごい選手でも絶対にサーブ高くなってしまうので自分が低くなってヒットポイントも我慢して我慢してここに打つっていうイメージでいただきますポイント3つ目はバックスイングの引き方ですバックスイングを引くときに時計で表すとラケ,ラケットの12時の方向ですね時計の12時の方向のまま引いてもらってそのままボールまでたどり着くように順次の方向っていうすることなんですけどこれは基本的に僕は上回転しか出さないんですけど同じ上回転でも9時の方向から出すのと順次の方向から出すので明らかに分かりづらさが違うので順次の方向から出してます